ഇത്രയും ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൽ ടാങ്ക് നമുക്ക് പണിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ഇന്ന് അപ്പോ നമ്മള് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എയർ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വാട്ടർ ടൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്ലോഷർ ആണ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് നമ്മളപ്പോ അത് അതിന്റെ വർക്ക് അതിന്റെ ഫിനിഷിങ് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആക്കി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക ടാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയാലും അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആയി ആയി തീരേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് വളരെ മനോഹരമായി ശരത്ത് അതിനെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആസ്വദിക്കുക വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡയമെൻഷൻസും എടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അറിയാത്തത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഓരോ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അത് വരുത്താൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക അത് വരുത്താൻ വേണ്ടി ചരസാറ് കുറെ അധികം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അതൊരു നല്ല സെഷനായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വിശ്വസം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ശരത് സാറിനെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ആണ് എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഹലോ കേൾക്കണില്ലേ ഹലോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്റ്റി ടാങ്കിനെ സോപ്പിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ ഒന്നൊരു സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഒന്നൊരു സോപ്പ് പിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പയർ എ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് എ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് വിത്ത് എ സോപ്പ് പിറ്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് യൂസേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ട്രോൺ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇനി അതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക എന്നത് ചുരുക്കി പറയാം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള ഓരോ പാർട്ടും ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക് മാസനറി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ നാല് ഭാഗത്ത് നാല് ചുമര ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ആ ചുമരന്റെ താഴെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സ്ലാബ് വെച്ചൊക്കെ കവർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്കൊരു സോപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് സോപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ട് ഡ്രൈവ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് സോപ്പ് വരും എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സീവേജ് എന്ന് പറയും ഈ സീവേജ് ആദ്യം പോകുന്നത് എവിടത്തേക്കാണ് സെപ്റ്റി ടാങ്കിലേക്കാണ് അവിടെ അതിലെ സോളിഡ് മാറ്റർ ഒക്കെ സെറ്റിൽ ആവും ഈ വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് വിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബോർവെല്ലോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താ പൊലൂട്ടർ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം അപ്പൊ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ വന്ന സീവേജിൽ നിന്ന് സോളിഡ് മാറ്റർ ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റിൽ ആയ ശേഷം വാട്ടർ മറ്റൊരു പൈപ
ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സീവേജ് ഇതിലൂടെ തന്നെ വന്ന് ഈ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു വോൾ ഉണ്ട് ബാഫിൾ വോൾ എന്നാണ് പറയുക ആ ബാഫിൾ വോൾ തട്ടി സോളിഡ് മാറ്റർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും ബാക്കി വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ വരുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയ എമൗണ്ട് വാട്ടർ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ പോയിട്ട് സോപ്പ് വിറ്റിലേക്ക് ഈ സോപ്പ് വിറ്റിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിക് ബാറ്റും കോൾ സാൻഡും ഒക്കെയാണ് അതിൽ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പുറത്തു പോകും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ കാണിച്ചു പക്ഷെ ഡ്രോയിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ശരി സി ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെപ്റ്റി ടാങ്ക് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിന് അടിയിലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ വിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലെങ്തും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ വിട്ടിലുമാണ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു സോപ്പ് വിറ്റ് പണിയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ അതാണ് താഴത്തേക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുക നോക്കും നോക്കാം സി ഇതുപോലെയാണ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എത്ര ഡെപ്തി എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ഈ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്ററിലാണ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ സോപ്പ് വിറ്റിന് നമ്മൾ ട്രെഞ്ച് എടുത്തിട്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ടു മീറ്റർ ആണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാൽ സി സോപ്പ് പിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ടു മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പിറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ഈ ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഉള്ളതിൽ താഴെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ കുഴി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടോ ടു മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു കുഴി എടുത്തു ആ കുഴിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ കുഴി എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സി അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തം എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് വിടുത്ത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് വീണ്ടും ഒരു ട്രെഞ്ച് ഉണ്ട് അതിന് ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു കുഴിയുണ്ട് അതിന് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഡാമേജ് അപ്പൊ എക്സ്കവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം സി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ ആ ട്രെഞ്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് ആ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക സി ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ എത്രയായിരിക്കും ഈ ഒരു എഡ്ജ് തൊട്ട് ഈ ഒരു എഡ്ജ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എത്ര എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടോ അത്ര വിടുത്തുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അല്ലെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അത്രയും വിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വിട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇനി എത്ര ഹൈറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രെഞ്ച് എടുത്തു അതില് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡെപ്തില് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡെപ്തില് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോൺക്രീറ്റിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക് മാസൺറി വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ വോളിയം കാണാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈറ്റ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്രശ്നം അല്ലേ ലെങ്ത് അറിയാം ബ്രെഡ് അറിയാം ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എടുത്ത് മുണിച്ചാൽ പോരെ ഇത് സീറോവും ഇത് പത്ത് മണി ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ കെട്ടി എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോളിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വെടുത്ത് ഉള്ള വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള മറ്റൊരു മാസൺറി കൂടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വെടുത്ത് ഉള്ള വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള മാസൺറി ഇത് എത്ര പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് ഇവിടുന്ന് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് കേട്ടോ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ ഒന്നും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളോട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനി ഈ സെപ്റ്റി ടാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ബാഫുൾ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബാഫുൾ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇതിനാണ് ബാഫുൾ വോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നുള്ള സോളിഡ് മാറ്റർ ഒക്കെ ഇതിൽ കൂടി തന്നെ പൈപ്പ് കൂടി ഒരു ഇലിൻഡറ്റ് പൈപ്പ് കൂടി ഇത് വന്നിട്ട് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താണ് ബാഫുൾ വോളിലാണ് എന്നിട്ട് സോളിഡ് മാറ്റർ ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റിലാവും ബാക്കി വെള്ളം എന്ത് വരും ഈ ടീ ജംഗ്ഷനിൽ ടീ പൈപ്പ് കൂടി തന്നെ പുറത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സോപ്പിന്റെ ഒരു കുഴി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിലേക്ക് പോകും ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതിയോ കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മിസ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം പുറത്തേക്ക് വാട്ടർ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സി ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിന്റെ നാല് ചുമരും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം പുറത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്താ കാരണം പുറത്ത് ഭാഗത്ത് മണ്ണിന്റെ ഭാഗമാണല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഉള്ളു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യണം നമ്മളത് ടോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ഒരു വോള് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു വോള് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വോളുണ്ട് അതിന്റെ തറയും ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാഗം ആ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പി സി സി ചെയ്തു അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാഫുൾ വോൾ വെച്ചു പിന്നെ ചുമരുകളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ലാബ് കൂടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ശരി എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ലാബ് വരുന്നത് എന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലാബ് കൂടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ കാരണം എന്താണ് ഉള്ളളവ് രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ചുമരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ചുമരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീതി എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സെറ്റി ടാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാണാൻ എന്താണ് സോപ്പിറ്റ് ആണ് കാണാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സോപ്പിറ്റിന്റെ ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഡയമീറ്റർ ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ ടു മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഡെപ്ത് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ കുഴി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഡെപ്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ആ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വിഡ്ത്തില് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ക
സോ അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ലേ നമ്മളൊരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ അതിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഉള്ളളവ് വൺ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അവിടെ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ഫിൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു അതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോഴ്സ് സാൻഡ് ചെയ്തു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് കൂടി കെട്ടുകയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും ആയി നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് വരുന്നത് അത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ലാബ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എർത്ത് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വരിക അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് വെച്ചു അതിൽ ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ബ്രിക്ക് ബാറ്റിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വിടുത്തുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും കോൾ സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലാബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു ഫിൽ ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി നമുക്ക് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഓഫ് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഇതാണ് സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഇതാണ് സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിന്റെ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ലെങ്ത് തൊട്ട് ഈ ലെങ്ത് വരെ വിടുത്ത് അല്ലെ അതേപോലെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വിടുത്ത് സോ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എത്രയാണ് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടും സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വന്നിട്ട് ലെങ്ത് കാണണം അല്ലെ നോക്ക് ഇതല്ലേ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടിക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോയിന്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആ ബ്രിക്ക് മാസ് എന്ന് എന്തായിരുന്നു ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ട് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ ആയിരുന്നു ഒരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ വന്നു ഇന്നർ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോൾ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വോൾ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി അതിന്റെ വിട്ട് കാണാം സി ഇതല്ലേ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വോൾ തിക്നെസ് ഇന്നർ അളവ് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് സോ ടോട്ടൽ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ആണ് അടുത്തത് കാണേണ്ടത് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ വന്നു നോക്കാം സി ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ താഴെ പി സി സി ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വരും ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഏത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഹൈറ്റ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഹൈറ്റ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നടുവിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും പത്തിന്റെ സീറോന്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടം വരെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ
ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ടാൽ ഇതിന്റെ എക്സ്കവേഷൻ കിട്ടില്ലേ രണ്ട് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ ഈ താഴെ കാണത്തിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കാണാം എങ്ങനെ കിട്ടും ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോൾ സാൻഡ് ഉണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തിക്നസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇനി അതിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള എന്തുണ്ട് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും ഒരു ട്വന്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് പോലുള്ള തിക്നസ് ആണ് ട്വന്റി കിട്ടി ഇന്നർ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടാങ്കിന് ഇന്നർ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു മീറ്റർ കിട്ടി ടു മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ത്രീ മീറ്റർ സേ ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൂടാതെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ത്രീ മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ വോളിയം കാണും സിലിണ്ടറിന്റെ ഡയമീറ്റർ അറിയാം നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിയാ ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇന്റു ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു ഹൈറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി താഴത്തതാണോ നോക്കിക്കോ താഴത്തതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് കാരണം ഇന്നർ അളവ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്ത് വോളുണ്ട് അതിന്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി സെന്റർ അത് ഏതാ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് താഴെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതാണ് ആ സാധനം കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ അപ്പൊ എങ്ങനെ വോളിയം കാണാം ഫൈവ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു പോയിന്റ് ടു അത്രയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വോളിയം കിട്ടും സി ഇതാണ് ഫിഗർ എങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ മീറ്റർ എടുത്തത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് ത്രീ മീറ്റർ എടുത്തത് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു മീറ്റർ കിട്ടി സി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ട്രെഞ്ച് എടുത്തു അതിന്റെ വോളിയം കണ്ടു പിന്നെ താഴത്തത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഡെപ്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സി ഇവിടെ നോക്കുക ഫൈവ് ഇന്റു ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അതായത് ബേസ് ഏരിയ കണ്ടു ഇന്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ സിലിണ്ടറിന്റെ പോലെ ആയില്ലേ അതേപോലെ സോപ്പിന്റെ താഴത്ത് നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു പോയിന്റ് ടു അതിനെ കിട്ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ എക്സ്കവേഷൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതില് വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ താഴത്ത് ആ വിടുത്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എക്സ്കവേഷൻ എത്ര ചെയ്തോ അത്രയും ഉണ്ടാവും അതായത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സി ഇതിൽ എവിടെയാണ് പി സി സി വരുന്നത് ഇവിടെ പി സി സി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഈ മൊത്തം സാധനം അല്ലെ പി സി സി വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് പി സി സി ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത് അല്ല ഈ പി സി സിയുടെ അതേ പോർഷൻ സെക്ഷന് കാണിച്ചതാണത് അല്ലെ ഒരു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ എത്രയാണ് ലെങ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് അല്ലെ നമ്മളെ പ്രൊജക്ഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടി രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ എത്രയാണ് വിടുത്ത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഞാൻ അവിടെ പാർത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ ലെങ്ത് കിട്ടി ബ്രെത്ത് കിട്ടി ഹൈറ്റ് കിട്ടി സുഖമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇനി ഇത്ര മാത്രമാണോ പി സി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല അതിന് മുകളിൽ ചെറിയ സ്ലോപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ആ സ്ലോപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വന്നത് അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ടു മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണ് നയന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അത് എത്ര സ്ലോപ്പഡ് ആണ് ഈ ഒരു എൻഡില് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നില്ല അപ്പൊ സെക്ഷനിൽ അത് ഭാഗം ഏതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ
ഈ രണ്ട് പോർഷൻ ഈക്വൽ ആയ എമൗണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാ ഇത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കറിയാം ബി സി സിയുടെ എൻഡ് തൊട്ട് ബി സി സിയുടെ എൻഡ് വരെ എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇപ്പുറുണ്ട് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇപ്പുറുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി അതിന്റെ തിക്നസ് എത്രയായിരുന്നു താഴത്തെ ലെയറിന്റെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തിക്നസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലത്തെ എത്ര പീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഈ രണ്ട് പോർഷനും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ സി ഈ രണ്ട് പോർഷനും കൂടി ബാക്കി ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഈ സ്ലാബിന്റെ ഇന്നർ അളവ് അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വരും അതിന്റെ തിക്നസ് എന്താണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ നമ്മളിപ്പം കാണിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കാം രണ്ട് കളർ ആയിട്ടുള്ള വാങ്ങുക അല്ലെ ഒരു യെലോ കളറുണ്ട് റെഡ് കളറുണ്ട് അപ്പൊ യെലോ കളർ പോലത്തെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വന്നു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വന്നു രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചു വിട്ട് എത്ര വന്നു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വന്നു ഹൈറ്റ് എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു പോയിന്റ് സിക്സ് അതേപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇനി അടുത്ത റെഡ് കളർ എത്ര ഉണ്ട് അതും രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് വിട്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ അങ്ങനത്തെ എത്ര പീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പീസുകൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇത്ര മാത്രമായ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്വേസറി കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വോള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് എവിടെയാന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് വോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ഫോർ വരും എന്താ ടു പോയിന്റ് ഫോർ എങ്ങനെയാ വന്നേ ഈ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോളിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് ഭാഗത്തും കുറവില്ലേ അപ്പൊ എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ഫോർ വന്നു ഇനി അതിന്റെ തിക്നെസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടാതെ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് പീസും കൂട്ടി ഇനി സെക്ഷനിൽ ഈ പീസ് എവിടെ വരാൻ നോക്കി കണ്ടോ ഈ രണ്ട് പോർഷന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ത്രീ ഡി നോക്കാം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഇതാണ് ഇനി ഈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തപ്പോ ഈ എഡ്ജ് തൊട്ട് ഇതിന്റെ ബോട്ടം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ബോട്ടത്തിന്റെ തിക്നെസ് എന്നാൽ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ എത്രയാണ് എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് നിന്ന് എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഹാക്കി ആയിട്ട് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകാം സി ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ താഴത്തെ ഭാഗത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുവെച്ചു ഇനി മുകളിലെ ഭാഗത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ മുകളിലെ ഭാഗത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ വീണ്ടും രണ്ട് യെലോ രണ്ട് ഗ്രീൻ ഇതുകൊണ്ട് യെലോന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ഇന്നർ അളവ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ കിട്ടി ഈ വിട്ട് എത്ര വന്നു പോയിന്റ് ടു എന്ന് വന്നു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര പീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടിറ്റി ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇന്റു പോയിന്റ് ടു ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ എത്ര പീസ് രണ്ട് പീസ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഗ്രീൻ ഇല്ലേ ഗ്രീൻ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ അതിന്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ സി ഇതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത എല്ലാം
അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സിലിണ്ടർ ഹോളോ സിലിണ്ടറിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതിന്റെ പേര് മീറ്റർ ഉണ്ടാ പോരെ പൈ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ കിട്ടും അതിന്റെ വിട്ത്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ഹൈറ്റ് മുകളിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റിയും താഴെ തന്നെ ട്വന്റി ആണെന്ന് അറിയാം സി ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു വൺ പോയിന്റ് ടു കിട്ടി അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ വന്നു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ വേണം പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സെന്റർ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള സെന്റർ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സെന്റർ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ വിട്ത്ത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് സെന്റർ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ താഴത്തെ പോർഷനും കണ്ടൂടെ ഇതിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ എന്താണ് പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കണം ഈ വിട്ത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വിട്ത്ത് എത്രയാണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വീണ്ടും ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ പറ്റില്ലേ സി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പർ പോർഷൻ പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ബ്രത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഹൈറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വന്നു താഴത്തെ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് പോയിന്റ് ടു എ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വന്നു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ സി ഇതേപോലെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണ് ഇത് എവിടെയാ വന്നത് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് വന്നത് അല്ലെ രണ്ടര മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ അതേ ഡയമീറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഡ്രൈവ് വർക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എവിടെയായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സി നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് അല്ലെ ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്ന് സി ഈ രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത് കാണുന്ന ഇതിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു കാരണം എന്താണ് ഉള്ളളവ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എത്ര വരും വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തിക്നെസ് ട്വന്റി സെന്റിമീ എങ്ങനെ കാണും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡ്രൈവ് ബ്രേക്ക് വർക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ ഓക്കെ സി അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു നമ്മളെ സെന്റർ ലൈൻ കണ്ടു വിട്ത്ത് പോയിന്റ് ടു ഹൈറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആർ സി സി വർക്ക് ആണ് എവിടെയൊക്കെ ആർ സി സി വർക്ക് ഉള്ളത് ഇതാ നമ്മുടെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബോൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബാഫിൾ ബോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സോളിൻ മേറ്റർ ഒക്കെ അതിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് പോണത് അപ്പൊ അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലാബ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലാബ് എന്താണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ആണ് അതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കാണണം അതേപോലെ എന്തുണ്ട് സോപ്പ് പിറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ലാബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും എന്താണ് ആർ സി സി വർക്ക് ഈ മൂന്ന് വർക്കാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് താഴത്ത് എന്തായിരുന്നു പി സി സി ആയിരുന്നു ഇതെന്താണ് ആർ സി സി ആണ് സി ഇതിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇന്നർ അളവ് അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് പ്ലാനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇന്നർ അളവ് ഈ തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സ്ലാബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്
1.3. എത്രയാണ് ഇനിയിപ്പോ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് തിക്നെസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ആർ സി സി സ്ലാബ് ആണ് സി ടു പോയിന്റ് ഫോറും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ആർ സി സി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആർ സി സി സ്ലാബിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കിട്ടും ഇനി ബാക്കിയുള്ള സാധനം എന്താണ് ഈ സോപ്പിറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലാബ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഈ ശ്രദ്ധിക്ക് സോപ്പിറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ കൊടുക്കണം എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളളവ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് പത്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്ലാബ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ കാണാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് സ്ലാബ് ലെങ്ത് എത്ര വന്നു ടു പോയിന്റ് ഫോർ വന്നു വിഴുത്ത് എത്ര വന്നു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വന്നു ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ആയിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് ബാഫിൾ ബോൾ ആണ് അല്ലെ ബാഫിൾ ബോളിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ അളവ് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള സ്ലാബ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ചുമറിലേക്കും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ചുമറിലേക്കും കാര്യമായിരിക്കണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ വിടുത്ത് എത്ര വന്നു തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് വൺ മീറ്റർ ആണ് വിടുത്ത് ഡെപ്ത് എത്ര ഉണ്ട് ഡെപ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഡെപ്ത് അല്ലെ സി വിഡ്ത്ത് വൺ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തിക്നെസ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാഫിൾ ബോളിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കിട്ടില്ലേ വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നോട്ട് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് സോപ്പിറ്റിന്റെ മുകളിലെ സ്ലാബ് കാണാം അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ എങ്ങനെ കിട്ടി ഇന്നർ അളവ് വൺ ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ബോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡയമീറ്റർ ഏരിയ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കുക ആ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെ റൂഫ് കവർ സ്ലാബ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നോട്ട് സെവൻ ഫൈവ് സോപ്പിറ്റിന്റെ സ്ലാബ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഏരിയ ആ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബാഫിൾ ബോൾ കൊടുത്തു വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നോട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ സി ഇത്ര മാത്രം ഇനി ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇതാണ് അല്ലെ ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കിന്റെ നാല് സൈഡ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളളവ് നമുക്കറിയാം ടു മീറ്റർ ആണ് ഡെപ്തും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സി ഉള്ളളവ് എത്ര ആണ് ടു മീറ്റർ വന്നു ഡെപ്ത് എത്ര ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ വാട്ടറിന്റെ അവിടുത്തെ ലെവൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ ലെവലിന്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇതേപോലെ എത്ര ചുമരുണ്ടാവും ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു അതായത് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ അത്രയും ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഭാഗം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലേ ഇതിന്റെ വിടുത്ത് എത്രയാ വരുന്നത് അതിന്റെ വിടുത്ത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് വരുന്നത് ഡെപ്ത് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ സൈഡും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ സൈഡും ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ എത്ര ഭാഗം ഉണ്ട് താഴത്തെ ലെവലില്ലേ ഫ്ലോറില്ലേ അതും കൂടി ചെയ്യണ്ടേ അതും നമ്മൾ എത്ര എടുക്കണം ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ വെച്ച് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ വിടുത്ത് ടു ആണ് ഈ വിടുത്ത് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഉള്ള ഈ ഒരു ക്വ
പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി ഇവിടെയും പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി ഇവിടെയും കൂട്ടണം അപ്പൊ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പൊ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയല്ലേ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന്റെ ചുറ്റളവ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും സെന്റർ ലൈനിൽ എന്ത് കണ്ടത് എന്ത് കിട്ടുക ഫൈവ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കണ്ടാൽ മതി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി കൂടാതെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ആ ബേസ് ഏരിയ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആ ബേസ് ഏരിയ ഇന്റു ഹൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴെ ബ്രിക്ക് ബാറ്റിംഗ് കിട്ടും ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഇതേപോലെയാണ് ആ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ അടക്കണം സോ ഇതിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കിട്ടി അതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാലോ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇന്റു വിടുത്ത എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് തിക്നെസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ പറ്റില്ലേ കാണാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനില്ലേ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇത് രണ്ടും വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസ് ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഔട്ടർ സൈഡ് സോപ്പിറ്റിന്റെ കാണിറ്റി ഫൈവ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അതായത് അതിന്റെ തിക്നെസ് ഇന്റു ഹൈറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ബോട്ടം ഭാഗത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കേക്ക് പോലെ കണ്ട ഭാഗം ഇതേപോലത്തെ സാധനം അല്ലേ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ വോളിയും കിട്ടില്ലേ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര കിട്ടി ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നതാണ് പോൾ സാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് പോൾ സാൻഡ് എവിടെയാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ആ സോപ്പിറ്റിന്റെ ഈ ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിരുന്നു അതായത് ഇതേപോലെ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പുറത്തൊരു ഔട്ടർ ലെയർ പോലെ ഇതേ ഷേപ്പിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പോൾ സാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോൾ സാൻഡ് ഒരു ഫോളോ സിലിണ്ടർ പോലെയാണ് അല്ലെ എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഫൈവ് ഇന്റു ആ ലെങ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇന്റു തിക്നെസ് ഇന്റു ഹൈറ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പോൾ സാൻഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി കാണാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് പോൾ സാൻഡ് ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് പോർഷനിലാണ് പോൾ സാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് പോർഷനിലാണ് പോൾ സാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാം എത്രയാ കൊടുത്തത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് എങ്ങനെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം ഉള്ളളവ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ശരി ഒരു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ബോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ബോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എൻഡ് തൊട്ട് ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ എത്രയായി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആയി ഇനി ഇത് കൂടാതെ പുറത്ത് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തിക്നെസ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇവിടെയും ഒരു പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ കിട്ടി ഇനി പുറത്ത് പുറത്തെ പോൾ സാൻഡിന്റെ തിക്നെസ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ പകുതി ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പകുതി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതേപോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് എന്ത് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഫൈവ്
Hundred mm dia stoneware pipe uh, laying one inch to three inch mini motor inlet lateral. That's what we have done. Three meter. That is this safety tank is in the swap pit leg. We have done the pipe. See, even when we are doing this distance, that is three meter. That is one twenty centimeter wall. One thirty centimeter ring. Then the total length. That is how much? Three point three meter. That is safety tank in the swap pit leg. That is pipe length. So toilet in the safety tank is three meter. Safety tank in the swap pit leg is three point three meter length. इन कूड़ा इन स्टोण वेर टी ए स्टोण वेर टी इवे पाइप का षेप नोकी ऑलमोस्ट टी षेपल अल ईत्र इन संभव सक्चर मोतु ओके अब स्टोण वेर टी एत्र इन स्टोण वेर बेन्द इवे बेन्द का सो स्टोण वेर बेन्द क्वाटी अदी एम एम डाय वेन्टिंग पैप एवडे फिगर का वेन्टिंग पैप का नोकी नोकी वेन्टिंग पैप का वेन्टिंग पैप इन अगले कवल अंटिंग टाइप टोप ईर संभव अवल इत्र क्यों नमक सैप्टि टांगि एस्टिमेशन पर मतलब क्यों मनस इन चल आउटा अडियो मैं पाया फोटो आनिमेशन आूट्यूब अस्टिमेशन ऑफ सी टांग वित् सोपिट इन मलयालम यूट्यूब सर्चा वीडियो का नाम क्लास कुछ आनिमेशन उड़ी नोको शरी हेलो सर आ सर है आ कार्य नहीं सर अकार्य नहीं है कुटिया वाला मटेरियल कितना उन जो किन्हें सर है ना हमारे पीपीटी डे मटेरियल यहाँ शेयर ही है टीचर्स ने शेयर ही दे रहा है ना ओके ओके टीचर्स ने शेयर ही दूर था सर है फिर ना एक क्वेश्चन लगा दी एक क्वेश्चन है आना पड़ा दोबारा वंश लगा था ना ह डिडक्षर ओके वेरे क्वेश्चंस ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അവര് സാറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് കയറിയാൽ മതി കൂടാതെ അവർക്ക് നമ്മുടെ റൂഫിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ചാനൽ പോലെ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കേ ഓക്കേ ഉഷ ടീച്ചർ സോ മച്ച് ओके 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 सुपर सुपर चल थैंक यू केटरिंग के स्टूडेंट्स ने लावरकम इतने बाय तो मंसलाई टाउन में जाए तो ना दोनों डाना देर क्वेश्चन से लिया तो दे नाना टीचर मंसला करने दर दर हम नम्र सेशन ले इन्हीं एक बत्ता तो इतने पूरी बाकी इंडे ले आ तोड़ कर दे जाऊँगा आपको पूरी पूरी क्वेश्चन वाले सर सर क्या करना है आह क्या करना है जब पार्ना होते हैं आह ट्रेंच फिलिंग के चरिये क्वांटिटी वेरी नंदे आधे वैन अंगले कांस्टेबल चाहिए ना ना वाला चरिये क्वांटिटी आने तमाले लेक्लेटेज हैं हेलो ट्रेंच फिलिंग इन्हें बाग तो चरिये क्वांटिटी वेरी नंदे ओके आह बस आधे वाला चरिये क्वांटिटी � ओके 
ശരത് സാറേ ആ പറയാം സാർ സാറിന് ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തുടക്കത്തിന്റെ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചാൽ പോരെ എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരെ അതെ അതെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം കേട്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ആ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ആണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഡ്ത്ത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഈ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തു അല്ലേ കൂടാതെ ഒരു സോപ്പ് പിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഡയമീറ്റർ ടു മീറ്റർ ആണ് ഡെപ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ അറിയാം എന്താ നമുക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വോളിയം കാണാൻ പറ്റും ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വോളിയം കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടു മീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെ ഫൈവ് ഇന്റു ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു ഹൈറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ എടുത്ത ഇനി സോപ്പ് പിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അല്ല സോപ്പ് പിറ്റിന്റെ അടിയിൽ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ എക്സ്കവേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ളത് ഡെപ്ത് എത്രയാണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇന്റു പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ കാണുന്നത് സി എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ലിംഗ് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിലാണ് ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞോളൂ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിലാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ എത്ര ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലെങ്തും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ എടുത്തു അല്ലെ അതേ ലെങ്തും റെടുത്തു ആയിരിക്കും ഇൻഡു ഹൈറ്റ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടില്ലേ ഫിഗർ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക് മാസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ അറിയാം ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു എഡ്ജ് തൊട്ട് ഈ ഒരു എഡ്ജ് വരെ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ എത്ര പീസ് ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ വിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ഇന്റു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ലെങ്ത് കിട്ടി ഇനി ഇതെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഈ വിട്ട് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സോ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നേരത്തെ പി സി സിൽ നമ്മൾ മിസ്സായി പോയൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളർ പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മീറ്റർ ആണ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ടു മീറ്ററും പോയിന്റ് നയൻ മീറ്ററും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്തല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വൽ അല്ല ഈ ഭാഗത്ത് സീറോ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു ഇന്റു പോയിന്റ് നയൻ ഇന്റു പത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കൂടുതലായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇന്റു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു ഇന്റു പോയിന്റ് നയൻ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ എന്നാൽ സീറോ ഇന്റു പത്തിന്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക് മാസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ കെട്ടിയതിന്റെ
ഡെപ്തും അറിയാം ടു ഇൻറ്റു അങ്ങനത്തെ എത്ര പീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഒരു പീസ് ഇവിടെയും വന്നു ഒന്ന് ഇവിടെയും വന്നു കൂടാതെ ഒരു പീസ് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഫ്ലോർ ഇത്രയും ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്താൽ പോരെ ആ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാരണം ആ ഡ്രോയിങ് നോക്കുക അതിന്റെ ഇന്നർ അളവ് ഡാമേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലാബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്ലാബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ പ്ലസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടും കൂടാതെ വിട്ട് എത്ര കിട്ടും ഇന്നർ അളവ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ഒരു ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ചുമര് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആയിട്ട് ഒരു ഏഴര സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള പോള് സ്ലാബ് അത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടോ ആർ സി സി സ്ലാബിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും സിമ്പിൾ ആയി കിട്ടില്ലേ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നു നമ്മുടെ സോപ്പ് പിറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് സോപ്പ് പിറ്റിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ മാത്രമാണോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തത് അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് വരും അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എങ്ങനെ കാണും നോക്കാം ഇതിന് ഇന്നർ അളവ് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ വിത്ത് എത്രയാണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ നമുക്ക് എന്താ പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടർ പോലെ തന്നെ സെന്റർ ലൈൻ കാണാൻ പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാം വളരെ സിമ്പിൾ എന്താ സെന്റർ ലൈൻ ഇൻറ്റു വിട്ട് പോയിന്റ് ടു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് എവിടെയാണ് എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവും സി അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ ഡെപ്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇതിന്റെ ഇന്നർ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് സോ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് സോറി ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് ബാറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കിട്ടും ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇപ്പൊ സെന്റർ ലൈൻ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെന്റർ ലൈൻ നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു വിടുത്ത് പോയിന്റ് ടു ഹൈറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി സി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ആ ഇത് വരും ഇതിന്റെ എന്ന് വെച്ചാല് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മീറ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ സെന്റർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി മുകളിൽ എന്ത് വരും ഫോർ സാൻഡ് വരും ഫോർ സാൻ 